desencuentros. Dejo correr el agua de la ducha, ilusionado, aunque cada uno de mis pensamientos se agoten raudamente. Son horas de desencuentros, decisiones drásticas preparan su desembarco. Son horas en que la liebre no puede discernir que la luz que se acerca encarna un plan decididamente hostil a sus propósitos. Dos. Son horas en que también sacamos a relucir todos los errores que nunca distinguimos como errores. Pero ya es tarde. ¿Ya es tarde? Tres. Como las yadarillos necios, nos agazapamos en excusas, avergonzados de asumir los costos de señales contradictorias que han dinamitado la confianza del otro. Ese otro que en este momento sufre por una situación que lo ha tornado en juez y parte. Cuatro. ¿Estamos condenados a repetir una inexorable resistencia a darnos inmersos en una historia con final feliz? ¿Nos aguardan largas reflexiones que quizás sirvan de anzuelo para que el objetivo no sea tan violento? 5. Nos aguardan horas difíciles. Cierta impericia ha hecho que el agua se transforme en un puñal afilado, presto para peor carnicería. Guerra secreta. ¿Qué es una casa sino el mapa de una guerra secreta? Una vez más, en estos viajes literarios virtuales que hacemos en Restos Diurnos, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires y ahí nos está esperando Gustavo Álvarez Núñez, quien nos acaba de compartir una pequeña serie de poemas y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Juan. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer que podamos compartir este rato para hablar de, de muchas cosas, porque has hecho muchas cosas. Pero a mí siempre me gusta empezar por el principio, ¿viste? Me pongo medio ordenado y es como inevitable. Entonces quiero ir a ese origen, a, esa, a ese momento en que vos decidiste irte para el lado de la cultura, para la difusión, para la música, la poesía... Y no solamente la música como músico, sino también como musicalizador. Si tenés ese momento, si hay un momento tal vez preciso, o se fue como construyendo a través del tiempo. Bueno, interesante, porque sí, me gusta, yo soy de husmear como en esos momentos casi epifánicos, ¿no? Donde una vida que va para un lado termina yendo para otro. Y creo que tiene que ver con un contexto. Yo soy hijo de la clase media laburante, mis viejos tenían un negocio, mi papá se despertaba muy temprano por la mañana, casi en la madrugada, en una panadería. Y tipo de los 11 o 10, 12 años, entre el final de la primaria y el principio de la secundaria, también se empezó a vivir como el, el surgir, ¿no? Para, para otro público, el, del, lo que era el rock y más que nada el rock argentino, y eso hizo mella en mí, y creo que el, el, si hay un momento epifánico es cuando tendría 13 años o 12 años, iba a un profesor de guitarra, mi primer profesor de guitarra que vivía a 8 cuadras de casa, pero pensaba que yo iba en colectivo, tenía clases con él a las 3 de la tarde, creo, y llegaba y el pibe estaba durmiendo. Era el cantante de un grupo llamado Dulce 16, que en ese momento era algo, un grupo que tocaba con riff, que tenían ya un disco, sonaban en la radio, y me acuerdo que me abría la puerta del padre, él vivía como en la habitación de la entrada de la casa, y el pibe estaba durmiendo, y a mí me parecía como, ¿cómo esta persona está durmiendo? Si yo ya fui al colegio, ya almorcé, ¿entendés? Tengo una vida en estas, no sé, 10 horas, hubo ocho horas, y nada, que mi viejo se estaba yendo a dormir en la siesta, ponerle esa hora. Entonces era como, era fascinante porque con mis herramientas que eran muy, muy pocas por, por la edad y por también, y por la edad básicamente, entonces el pibe mientras el padre le, le, le hacía un bife, abría el armario, tengo esa imagen de que el pibe abría el armario y sacaba cosas, un libro y me lo daba y yo me quedaba ahí leyendo y por ahí tocando la guitarra y ahí creo que se unen como todos estos mundos que me, que me atraviesan, que me habitan, que tengo como una predisposición por escuchar música y por entrelazar mundos ligados a la música y también el universo de las palabras, ¿no? Y la lectura, el silencio y bueno, y ahí se fue armando creo que como un camino, aparece ahí una luz al final del túnel y, y me acuerdo que también mi viejo en un momento me... Me sondé a ver si mi, mi, mi idea del día de mañana, después que terminase, terminase la secundaria, era estudiar o, 
o seguir con el, ¿viste? Con el mandato familiar y yo digo, no, a mí me gustaría estudiar. Como que me veía fuera de ese entorno. Más que nada, me veía fuera del castigo de despertarme a las dos y media de la mañana. Me parecía, y después que trabajar los sábados, los domingos. Nunca el colegio siempre la vida decía morir. <risa> Y pienso también en Brea Neno, que el padre era, era cartero y que un día cuando vuelve del trabajo, él tenía 9, 10 años, el padre fue muerto de hambre, se terminó de tan cansado que estaba, se pegó la cabeza contra el plato de sopa y él dijo, nunca voy a trabajar, siempre voy a ser artista. Y creo que hay algo de eso. No sé si soy artista, pero soy como una entidad que siempre está atravesado por las aristas de los artistas, ¿no? O sea, la música, la escritura, la lectura, observar, contemplar, como que me motiva y, y me impulsan esas cosas ligadas a, a esos mundos, ¿no? Qué gran imagen la del principio, esta de, porque me imagino el muchacho, el profe de guitarra, viste que uno, sobre todo de la siesta, despertarse que es ese momento de silencio para ir como recobrando la vida, entre comillas, ¿no? Es, ese rato, y mientras tanto, abrir un armario, darte un libro. ¿Qué libro era, te acordás? No, ni idea. Podría ser de Germán Gessa, Nietzsche, desde, qué sé yo, Castraneda. Imagínate como lo que era el imaginario de esa época, lo que se leía, o un Cortázar, no sé, no tengo idea, no, no me acuerdo. De verdad, busco mi memoria, pero no... Más que nada me quedo con el con la experiencia en sí, ese legado que me dejó de, de abrir una puerta a otro mundo que yo, que yo intuía que era el mío, pero que todavía no tenía idea de qué, de qué pasaba en ese mundo. Y a mí eso también me, me fascina. El otro día que falleció Enrique Sims también recordé eso, como que Las Cerros y Peces, en la época que la leí, que era la secundaria, fue como el libro que no tuvimos, como que ese profesor que hubiésemos ansiado tener delante nuestro y que no ocurrió porque el momento no era el adecuado. Pensé, yo creo que ahora los profesores son más, más cercanos a estos mundos, ¿no? Pero en ese momento el rock era como una alternativa, era contracultura en un punto y no entraba en, en una institución como la educativa de esa época, más colegios, yo fui un colegio salesiano, todo masculino, como muy, muy propio de la época también, ¿no? Entonces es imposible que ese registro sea contenido en, en esas aulas. Pero bueno, había que ir a buscar afuera. Y también te traía problemas porque me miraban un poco mal. Mis compañeros casi ninguno le interesaba esa contracultura, esa cultura. Entonces bueno, también era un aditivo. Ser diferente, ser el raro, llamar la atención. O correrse del eje, ¿no? No encajar. Y a veces después se vuelve un padecimiento también. Pero en ese momento crees que todavía vas a poder... Después vas a la universidad o salís a la calle y hay un montón iguales que vos. También de vuelta tenés que ver cómo llamás la atención o cómo levantar la mano de otro modo. Pero bueno, es la vida misma. ¿Qué es lo que hizo que, por ejemplo, entre la música ya desembocaras en la poesía y que decidas publicar también? Porque viste que no todo el mundo lo hace. Hay gente que va, recita, lo hace medio performático o lo vuelca directamente una poesía trasladada a una canción de música y, y nada más. Entonces, ¿por qué decidiste tomar ese rumbo? Bueno, hay instancias anteriores igual, supongamos. En mediados del 86 o a fines del 86 armo un grupo de rock con amigos de, del barrio y estaba mi hermano, un niño, se llamó Grito Primitivo. Las canciones eran mías, pero tenemos un cantante, yo toca la guitarra y nuestro primer show, para que veas cómo fue en la vida, nuestro grupo telonero, o sea que debutaba también ese día en Los Pericos. O sea, imagínense. Y bueno, y nada, después existe un grupo que se llama Prime Scream. Además se quedaron con el nombre ellos, porque si bien somos casi de la misma época, nosotros no lo registramos y demás y demás. Un grito duró un par de años, en el 89 creo que dejamos de tocar y yo en el medio había empezado en el 88 talleres de un taller de escritura, de poesía con Graciela Pelosio, que al día de hoy es como una referente para mí. Y ahí empecé como a, a darle como más entidad a lo que estaba escribiendo. Una cosa es, viste, el cuaderno, lo que uno va sumando y sumando, pero ahí empecé a como a entender el esqueleto de, de un poema, ¿no? Cómo se leía, ¿no? También, y, y lo que implicaba, lo que, no, no solo lo que decías, sino cómo lo decías y la elección de las palabras, sí o no, los adjetivos, las estructuras, los silencios. Más tarde empecé, cursé letras, tuve como cuatro o cinco años, digamos, terminé la carrera, pero no me recibí, con un gesto estúpidamente punk, que el día de hoy es de las pocas cosas que me arrepiento. Pues en el medio empecé a trabajar y en el periodismo y eso me sacó como, o me llevó a otro lugar y fui como desechando lo que tuviese que ver con la academia y publico y si bien después en el medio de la universidad empecé un grupo que estaba muy bueno, un taller con Delfina Muschietti, que es otro de mis referentes en lo que sea con, ligado a la escritura, 
recién creo que publico, publicamos una antología con ese grupo que teníamos que llamaba La Voz del Erizo, que en verdad también era un ciclo que se daba en el, en el Centro Cultural Rojas, ahí en, en Capital Federal, en el centro. Pero por H o por B recién publico en el 98, 99, que también después saco un disco con Spring en el 98, 99, o sea, es como que soy a veces muy, como que tengo un retard con el hecho, viste, de terminar publicando, editando en esa época. Y después se fue dando, ¿no? O sea, a principios de los 90 leíamos en el Rojas y con mis amigos de esa época y compañeros de, de la poesía, ¿no? Y compañeros de la poesía. Y me sentía como muy atraído por, por lo que implicaba la escritura de poesía, ¿no? La, la escritura, pero le da mucha bola a, también a la lectura, leía, leía muchísimo y iba pasando, ¿no? O sea, digo, desde empezar a hablar los franceses, después les alemanes y después les argentinos de tal y tal época y después buscas como los que te seducen, después apareció la poesía italiana, la poesía norteamericana o estadounidense de los años 40, 50 y después, y antes, mucho antes había apareció Whitman, que apareció con Baudelaire, como todos los caminos que viste que, que más o menos son los, los carriles habituales y después vas encontrando tu voz, ¿no? O sea, fue significativo cuando era chico, tenía 16, 17 años, haber leído a, a Marcelo de Fernández, pero también al Conde de Lotramón y a Nietzsche, pero después más adelante fue Juan L. Ortiz y después más adelante Prus, fueron como mis voces, ¿viste? ¿Qué quiere decir que yo tenga eso? No sé, <ríe> creo que no, porque cada uno también establece su poética, ¿no? Y, su, y sus intereses. A mí siempre me develó como el, lo íntimo, los espacios reducidos, la tarde de noche o el atardecer más que nada, las luces de, del cielo, las luces de la ciudad y también como la, las voces de los amigos o de las amistades. Y en medio de eso también el, como la construcción o la destrucción de un un hogar o una pareja. Son como mis, mis pilares que siempre más o menos están como temática, pero como poética siempre fue como, como utilizar el lenguaje como un laboratorio de, de una experiencia, que puede ser también la experiencia de la vida, pero también la experiencia del mismo lenguaje. En eso más o menos se condensa, digo, todo este, este trayecto. La travesía. De todos los autores que has nombrado, ¿hay alguno de los cuales vuelvas que los tenés ahí cerca? que sirven como una especie de fuente de inspiración constante o fueron como esos autores de esas épocas acorde a lo que venías leyendo. También es como esa resonancia que habita siempre en uno, ¿no? que está ahí, que tiene que ver con ciertas voces también de, o risas de algunos amigos o de gente que conociste. Mirá, volver, vuelvo a Juan L de vez en cuando, vuelvo a Nietzsche no tanto, pero atravesado por otros. Digo, ¿no? yo digo, leo Foucault, leo Deleuze, leo, no sé, Barthes, por decirte algunos, o autores hoy en día como Juan José de Serra, y, y yo creo que está, hay como muchas marcas de un montón de, de, esos, de esas voces, esos escritores o, o escrituras. Después pasó Lamborghini Osvaldo, y hace un par de años leía a León y a ser hermano, que, que no lo había leído como merecía en su momento, y fa, fue tremendo. Pero no sé si eso después termina impactando, digo, de vuelta, en lo que uno produce, porque... En un punto no puedo desconocer, no sé, a Aira o a Saer, como dos mundos que andan siempre también como moscas sobre uno y que aparecen o en la escritura poética o en, o en la narrativa. O mismo cuando escribo por escribir o cuando hago periodismo, o cuando, hago, cuando escribo cosas o pienso, o, o mismo cuando hablo ahora con vos. Digo, ese uso de las comas, viste, de ir para acá y para allá y, de, y elidir lo que tengo que decir y después que aparezca. Y son como, como resonancias, como que algo que está como una huella que, que tenés y que queda ahí, está implícita. Y también como que son faros, ¿no? O sea, no sé si te pasa, pero muchas veces cuando termino de escribir algo o también una canción, pienso en qué diría Spinetta esta canción, o qué diría Juanel este poema. Después digo, no, mejor que no les pregunto nada, al menos lo intenté preguntarte. ¿no? <risas> Hoy hablaste al principio nada más, utilizaste la palabra epifanía que está sí. claramente presente en este primer libro de narrativa, Estas vidas epifánicas. Quería saber, ese primer acercamiento a la narrativa fue como de forma como natural, como se vienen dando las cosas, o un día tomaste la decisión de decir, no, no, ahora me quiero meter en esto, porque después veo que ya vienen como esos libros más de no ficción, o, o también en colección de, de relatos más periodísticos, o ensayos, o trabajos directamente periodísticos. Claro. Entonces... Claro, claro. Quiero que me cuentes de esa parte si son es como con naturalidad o más como una decisión de tuya de otra etapa de la vida. La ficción está, estuvo siempre. Me cuesta 
Al día de hoy eh, soy de los de un escritor español que se llama Enrique Vilamata, que siempre está como rescatando a todos los escritores que se niegan a, a escribir y más que nada escribir con un argumento. Y si bien soy lector de novelas y más, siempre me gustan como las, las escrituras que tienen que ver más con la urridumbre de un texto más que el hecho de contar una historia, ¿no? O sea, más el cómo que el qué, en, digamos, a, a grosso modo. Pero eso no quita que, que siempre tuviese como... No terminaba yo de encontrar una voz para, para, para lanzarme a escribir ficción. Y como a fines de los 90, mientras trabajaba en, en Recuptibles, editaba muchos reportajes y muchos de, de músicos, escritores. Y en un momento hacemos una edición de una nota muy larga y muy buena de Breanino, justamente, donde una de las cosas que cuenta es esto que te, que te relaté anteriormente, ¿no? Lo de la historia de, con el padre. Y me quedó como tintineando esa idea de escribir algo sobre ese momento. Y después di con una autobiografía pero no escrita por él, de, de Miles Davis, pero también contaba un momento así como crucial y puntual de su vida que quedaba como esto. Entonces me empecé como a, a cebar con eso, pero nunca me senté a escribirlo, porque no tenía tiempo. Digo, trabajaba como periodista, estaba en la radio, a veces hacía cosas para tele, tenía un grupo de rock, se ensayaba mucho, entonces como que tenía una, digamos, como poca... Tenía poco tiempo, le dedicaba poco tiempo a la, a la escritura, además escribía poesía, entonces como que lo fui como dejando hasta que a mediados de de la primera década de este siglo, tipo 2006, pasan cosas y termino volviendo a, a trabajar, a meterme con esos dos relatos. Y como había también buscado y dado con otras epifanías, dije, bueno, acá hay un libro y me puse a trabajarlo. Hasta que, bueno, en un momento se publicó y, y al día de hoy tengo otro libro de relatos que iba a salir el año pasado, pero por ahí sale ya el año que viene. O sea, no con, con esta línea ¿no? de epifanía, sino que es como más convencional, pero bueno, son relatos. Por ahí atravesado, sí, por cierto espacio ligado al, al dinero y a, a la familia y al con urbano o a los lugares sur, suburbanos. Después escribí unas novelas, pero nunca dos novelas que yo quería hacer como una suerte de, de, este de, de ciudad a los lo folk o a los neti. Y sobre, yo vivo en Zona Norte, acá en Provincia de Buenos Aires, que es como un lugar eh, acomodado en un punto, pero también tiene interticio, ¿no? Y tiene mucha gente que no es acomodada ni que vive la vida loca. Entonces quería jugar con esos cruces y tensiones que hay. Y tengo dos novelitas con eso, pero no prosperaron en su momento y ya creo que será para si algún día alguien las encuentra o muerte, no sé. Y ahora sí estoy trabajando en una novela mucho y como muy eh, enfocado y me encanta. Pero bueno, vericuetos de la vida, ¿no? O sea, la ficción está, pero más que, digo, de vuelta, el argumento sería como por ahí muy tonto o muy nada, casi. Lo que importa es después cómo vos te vas metiendo en eso como lector y cómo vas entrando y saliendo y cómo también te vas llevando a lugares hasta extraños, imposibles, y no te diste cuenta y estás embarrado en eso. Me, me encanta ese, ese ejercicio que te permite la, la ficción y la, y la escritura misma también. Gustavo, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Este año, en algún momento, va a salir un libro que se llama, de poemas, sale por Carlito Libre, se llama Leucofobia. La leucofobia no es una fobia a los cordobeses, esto va claro, sino que el, el, la leucofobia es la fobia al color blanco. Y es porque hay una, el libro está armado por poemas con títulos que alegan o subrayan vínculos con lugares o puntos del mundo donde pasan o cosas muy jodidas o, o cosas muy imposibles o, o, o cosas muy inexploradas. Uno de los poemas, Leucofobia, nació a partir de una investigación científica que hicieron unas mujeres a fines de, de 2017 que fueron a la Antártida y descubren que hay una infinidad de blancos y una infinidad de silencios en la Antártida. Entonces eso me dio pie para meterme en ese mundo, ¿no? Y me, me, me significó mucho. Entonces después fui como armando este libro y el recorrido de este libro por situaciones donde son por ahí de, del acervo cotidiano y por ahí del, del ámbito de lo íntimo, privado o usual, habitual, pero esos títulos disparan como a, a una fantasía interesante y para mí como muy... Eh, eh, curiosa. Entonces voy a leer una serie de, de poemitas que tienen que ver con, con esos lugares, pero van a ver que, que están como atravesados por situaciones muy cotidianas o conocidas, que yo para cada uno. El primero se llama Nicoya. Los invitados han partido en ciertas ocasiones, llegan a estas reuniones con sustanciados con extravíos que el mismo ambiente se encarga de poner en su lugar como si un conjuro que retirase tras la puerta prohibiera la admisión de motivos arteros. 
en ese entreguero de copas y ceniceros, palabras elocuentes y puntos suspensivos, se ha filtrado el hechizo de un rito que recompone cierta autosuficiencia. Quizá la necesidad de juntarse impidió por unos minutos el avance antojadizo del tiempo su indiscutida potestad. 2. ¿Qué es el tiempo sin un tembladeral al que es posible habituarse? 3. Un amigo conducía el auto y el otro lo escuchaba dirimir sobre el propósito que los hizo ser parte de una velada con antiguos compañeros de escuela. El concepto que atravesó sus reflexiones es que no estaban tan mal. Vamos al encuentro del pasado para agasajar las bondades como las agachadas del presente y ser más amables con el futuro. 4. Si bien cada uno resistió sus pesares y apartó sus certidumbres, ninguno negó que la realidad es un premio al que no le sobra nada. Bansai Pipeline. Suponemos contemplar algo en particular, pero no nos engañamos. Todo es mérito de la distracción. Leuven. Una tras otra, las ventiscas polan la tarde. El horizonte despide una lluvia de colores. La luz se va transformando a medida que en un rincón destejemos el tiempo. Cada trazo intenta hacer de la huella un territorio que nos acerque a una realidad menos apremiante. Quizá podríamos abordar las reyertas contra el tembladeral, pero es otra de las tantas cosas que se nos escapan. En todo caso, otro sorbo de cerveza, el humo de un cigarrillo. La repetición de un instante olvidado. Por nosotros, desde Buenos Aires, Gustavo Álvarez Núñez... Y Gustavo, ya llegando a la recta final, más allá de que nos has ido tirando pistas, y no tan pistas, digo, cosas puntuales de, de lo nuevo que se viene, de lo que vas trabajando, me gustaría saber si aparte sos así como de ir trabajando diferentes cosas que no tienen nada que ver, me refiero en géneros, por ejemplo, no sé, poesía, otro, más libros de relatos, otros trabajos periodísticos así al mismo tiempo y que estés proyectando para más adelante, por supuesto, o te vas como tomando el tiempo para que vaya macerando de una manera, digamos, no sé, prolija. Mira, en eh, lo puntual, este año tiene que salir Leucofobia, el que adelante algunos poemas, sale por Caleto Olivia, con el que saqué anteriormente El sillón y la cama, y después tengo este año para el sello Gourmet Musical, hay una colección que se llama Porque escuchamos a, y he escrito un libro es sobre Serge Gainsbourg, o Serge Gainsbourg, que es el, el coronel francés que murió en 1991, el gran héroe de la canción pop francesa, un como una mezcla de, de Charlie García y, y una Cohen con L. O sea, digo, ha hecho música con un montón de géneros. Y Bowie, más un Charlie García y un Bowie, pongamos, ¿no? Y todavía más camaleónico que Bowie. Y he escrito para infinidad de mujeres, canciones. Y, y bueno, y, y lo que traté y lo que busqué ahí es como... Primero y principal, siguiendo el, el enfoque de la colección, que no es una biografía, sino que tengo que contar cuál es mi deslumbramiento o por qué hay que escuchar, ¿no? como el, el título lo dice, al gran Serge. Entonces, como que bueno, fui trabajando a partir de, de ciertas canciones puntuales, de ciertos discos, y a partir de, y en relación a eso, armando como una suerte de, de contexto que puede ser biográfico ¿no? y puede ser informativo. También sea como que tenga como la construcción de un, casi de una crónica musical o una o un buen texto eh, alrededor de la música, ¿no? Entonces estoy contento con eso. O sea que esas son como las dos cosas que tuve, que tengo en carpeta para este año en cuanto a publicación. Y como te decía, estoy escribiendo una novela, no puedo decir nada todavía porque está ahí, vengo como, tengo como 60 páginas, vengo bien, tengo el título, los personajes, pero tengo más que nada la voz, que eso es como me parece como crucial para que la maquinaria se encadene. Y de verdad estoy como bastante atravesado por eso, está bueno. Después estoy escribiendo algunas canciones con mis viejos amigos de mi grupo Splin. Y por ahí en algún momento sacamos algo, pero en plan, nada más edición, no, no creo que toquemos. O no lo sé, pero no sé que no, no es la idea. Consustanciado con eso y después como escribiendo otras cosas también. Estoy haciendo un programa de radio para la Embajada Francesa, un programa de radio para el CECEBA de Buenos Aires. O sea, como que la música está ahí siempre y la escritura en cuanto a lo que es ¿viste? El, el relato periodístico. Así que mi escritura está plena. <risas> Estimado Gustavo Álvarez Núñez, 
te quiero agradecer este rato que hemos compartido, este recorrido de tu vida, con epifanías incluida, con música, con poesía. Y bueno, te invito a que cierres esta charla con lo que vos quieras. ¡Uh, qué lindo! El otro día leí esto de, de un escritor o poeta argentino llamado Marco Herrera, que está bueno para cerrar esto. Y dice así, es un fragmento de un fragmento. <risa> un libro que se llama El núcleo de la soledad. Por suerte pensé, el tiempo nunca se detiene, y eso hace que las cosas pasen y los dramas se acomoden en el sótano de nuestro ánimo. 